নমস্কার আমি অদিতি শুরু করছি উত্তরের সংবাদ করোনা আবহে আতঙ্কে নয় সতর্ক থাকুন অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে কেউ বের হবেন না বেরোলে অবশ্যই মাস্ক স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন বারবার সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করুন সুস্থ থাকুন সুরক্ষিত থাকুন শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন প্রথমে চোখ রাখবো আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদে ঐতিহ্যবাহী বৈকুণ্ডপুর রাজবাড়ী সহ বৃহনালাদের মনসা পুজোর মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়িতে উঠল পুজো পুজো রাও লাটাগুড়ির লড়াকু নেত্রী মহুয়াগককে বেছে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবর্ধনা দিতে গেলেন মন্ত্রী জেলার প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হলেন মহুয়া গোপ জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হলেন মহুয়া গোপ সোমবার উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাগুলির পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলারও তৃণমূলের সভাপতি পরিবর্তন করা হয় দীর্ঘদিনের পঞ্চায়েত সদস্য এবং বুথ স্তরের থেকে উঠে আসা মহুয়া গোপের নাম জেলা প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রকাশিত হবার খবর আসতে অতি সাধারণ এই তৃণমূল নেত্রীর বাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকদের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়তে দেখা যায় ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা ও মিষ্টি মুখের পালা চলে দীর্ঘক্ষণ উল্লেখ্য মহুয়া গোপের আগে জেলা মহিলা সভা নেত্রী ছিলেন জেলা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পেয়ে কি জানালেন লাটাগুড়ির এই লড়াকু নেত্রী দেখুন আমি বরাবরই দিদি আমার নেত্রী আমার নেত্রী একজন মহিলা আমি একজন মহিলা হিসাবে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন মহিলা সৈনিক হিসাবে সবসময় গর্ববোধ করি যে আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে আজকে তিনি আমাকে যে গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন আমি অনেকটাই আবেগে আপ্লুত হয়ে গেছি দিদির আদর্শে কাজ করেছি বহুদিন ধরে আগামী দিন জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি জেলার সংগঠনকে শক্তিশালী করতে আরও মজবুত করতে আমি সবাইকে নিয়ে এবং জলপাইগুড়ি জেলার এক ঐক্যবদ্ধ উন্নততর তৃণমূল করতে চাই সেটাতে সবার সহযোগিতা পাশে পাব এখানে আমাদের এই মাল বিধানসভা থেকে আমি মাল বিধানসভার মানুষ আমার মাল বিধানসভার থেকে সদ্য নির্বাচিত আমাদের মন্ত্রী হয়েছেন আমাদের গুলুচিক পাড়াই সবাই সাংগঠনিকভাবে এবং যারা মন্ত্রী বিধায়ক আছেন এবং প্রশাসনের যারা জনপ্রতিনিধি আছেন প্রত্যেকে মিলে একসাথে কাজ করব এটাই আশা করছি এবং সর্বান্তকরণে দলের স্বার্থে সবটুকুই উজার করে দেব দিদির জন্য এইটুকুই বলতে আবেগে তোর প্রায় চোখের জল এটা কি আনন্দের না কি হবে এই একটা আবেগ বলতে পারেন আজকে আমার মতো একজন সাধারণ গ্রামের মেয়ে বুথ লেভেলে দল করা মেয়েকে আজকে দল যেইভাবে মূল্যায়ন করে এত বড় গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন সেটাতে আমি সত্যি মানে আবেগে আপ্লুত হয়ে গেছি এই এই জল হচ্ছে সেই জল যে তৃণমূলকে ভালোবাসা দিদিকে শ্রদ্ধা সেই জায়গার থেকে এটা হয়তো আসছে উনি আমার অভিভাবক উনি কৃষ্ণকুমার কল্যাণী তাকে দল রাজ্য কমিটিতে নিয়েছেন উনি আমার অভিভাবক তাই আমি তার প্রতিও কৃতজ্ঞ উনি একমাত্র জেলা সভাপতি হওয়ার পরে আজকে আমার মতো মহিলাকে জলপাইগুড়িতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী করে করে যে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন সেইখান থেকেই হয়তো আমার কাজ করার সুযোগ আরও বেড়ে গেল তাই আমার অভিভাবকের মতো তিনি আমার পাশে থাকবেন তার মাথায় তার হাত আমার মাথায় থাকবে এই আশা করি এবং সেই সেটা নিয়ে এগিয়ে চলুন অপরদিকে জলপাইগুড়ি জেলার নবনির্বাচিত তৃণমূল জেলা সভাপতি মহুয়া গোপকে সোমবার রাতে সংবর্ধনা জানালেন মন্ত্রী বলুচিক বড়াইক মন্ত্রী বলেন আমি বামফ্রন্টে থাকার সময়ও দেখেছি লাটাগুড়িতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহুয়া গোপ জয়ী হয়েছেন তার নেতৃত্বে দলের সংগঠনের শক্তি আরও বেশি বাড়বে মহুয়া বলেন দল আমার মতো সাধারণ মানুষের গ্রামের বুথ স্তরে কাজ করা কর্মীকে এই গুরু দায়িত্ব দেওয়ায় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দল পরিচালনা করব দলের বিদায়ী সভাপতি কৃষ্ণকুমার কল্যাণের পরামর্শ মেনে দলের ঐক্য সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করব।
আমি এখানে আসছি যারা আমাকে দুই হাজার ষোলো সালে বিধানসভার সময় এরাই কিন্তু আমাকে সে সম্মানটা দিয়েছিল আজকে আমি সবচেয়ে বেশি খুব খুশি আছি এই কারণে যে সত্যি আমরা হয়তো অনেক সময় আমরা অনেক সময় হয়তো আমরা আমাদের মনের চিন্তা ভাবনা অনেক রকম থাকতে পারে কিন্তু দল আমাদের দিদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ্য সম্মান আমাদের দিদিকে দিয়েছে আমি ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকে আমরা জলপাইগুড়িবাসী খুব খুশি বিশেষ করে আমি আমি ব্যক্তিগত হিসাবে আমি বলবো যে আমি ওনাকে দেখেছি যখন আমি বামফ্রন্টে ছিলাম তখন কিন্তু একমাত্র উনি যে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট হয়ে উনি জিতে আসছিল আজকে কিন্তু ও যোগ্য সম্মান পেয়েছে আমি খুবই খুশি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সাথে সাথে আমি আমার মহাদিকে আমি এই কথাটা বলে যাচ্ছি যে নিশ্চয়ই আগামী দিন যাতে দলের সাথে ভালো কাজ করবে আমি সব সময় তাদের পাশে আছি দিদি যোগ্য সম্মান দিয়েছেন আপনি বলেন তাহলে কি জেলা সভাপতি যিনি ছিলেন উনি কি মানে কি মনে হয় না জেলা দেখেন একটা জিনিস কি এক এক সময় নিশ্চয়ই একটাই প্লেয়ার তো সবসময় ফুটবল খেলবে না সময় মতন দল যখন ভাবছে যে সত্যি এখন উনি ভাবছে যে এখন সামনে আমাদের দুই হাজার তেইশে নির্বাচন আছে উনাকে তো পরমিশন দিয়েছে ওটা রাজ্য কমিটি স্টেট লেভেলে দিয়েছে তো উনাকেও সম্মান দিয়েছে এরকম ব্যাপার নেই যে কাকু আমাদের দলনেত্রী কোনোদিন কাকু সম্মান করে না উনাকেও সম্মান একসাথে হ্যাঁ একসাথে খেলা দেখেন খেলা তো পশ্চিম বাংলার মানুষ জানে খেলা খেলতে আর সেটা দুই হাজার একুশে সেটা প্রমাণ হয়ে গেল যে খেলতে জানে আপনি কোন খেলা খেলবেন সেটা আপনার উপরে ডিপেন্ড করবে মানুষ পশ্চিম বাংলার মানুষ সব কিছু খেলতে জানে সেটা আমরা দুই হাজার একুশে আমরা বিধানসভায় দেখেছি মালবাজারে করোনা পরীক্ষা করালেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ কিছুটা কমায় ডুয়ার্স এলাকায় ছবি শুটিং করতে এলেন অভিনেতা তথা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী এদিন তিনি কলকাতা থেকে দার্জিলিং মেলে শিলিগুড়িতে আসেন এরপর বাই রোডে ডুয়ার্সের উদ্দেশ্যে রওনা হন সোহম চক্রবর্তী বলেন ওদলাবাড়ি হাসপাতালে করোনা পরীক্ষা করালাম রিপোর্ট নেগেটিভ ভালো লাগছে শুটিং এর জন্য এক সপ্তাহ চালসায় থাকবো চালসা সহ আশেপাশের এলাকায় এক সপ্তাহ ধরে শুটিং চলবে ছবির নাম হীরকগড়ের হীরে চালসায় যাওয়ার আগে ওদলাবাড়ি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করোনা পরীক্ষা করান তিনি রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে তাই চালসার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি এটা একদম প্রফেশনাল কারণে শুটিং এর শুটিং হচ্ছে শুরু হচ্ছে আজকে থেকে তো এখানে চালসাতেই চালসাতে বেশ ক্যাম্প করে আশেপাশে এই নানা রকম হবে এক সপ্তাহ এখানে হ্যাঁ ভ্যাকসিনটা টেস্ট করার জন্য কোভিড যেটা <laughs> <laughs> গতকাল বিশ্বনাথ এসছিলেন সোহম আজকে এসছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আরও দু একজন ফিল্ম আর্টিস্ট আসার আছেন টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসছে হ্যাঁ ওনারা চলে গেলেন বাট হসপিটাল থেকে ওনারা খুবই খুশি নিজে সতেরো বার রক্ত দিয়েছেন তার সাথে তার পরিবারে দশ জন দশ ইউনিট রক্ত দিলেন এই বিরল সামাজিক কাজের চিত্র দেখা গেল জলপাইগুড়িতে বাহাদুর এলাকা একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে সমাজসেবী হুমায়ুন রহমান এবার নিয়ে মোট সতেরো বার রক্ত দিল তার অনুপ্রেরণায় হুমায়ুন রহমানের স্ত্রী থেকে পরিবারের দাদা ভাই বোন ও আরও অন্যান্য সদস্যরা রক্তদান করলেন এই ধরনের কাজ যা রক্ত সংকটের মুহূর্তে এগিয়ে আসার জন্য পদ্মশ্রী করিমুল হক তাদের দারুণভাবে প্রশংসা করেছেন আমি প্রথম আমি প্রথম ব্লাড দিই উনিশশো চুরানব্বই সালে তখন থেকেই আমার দেওয়া আর কি আমি প্রতি বছরই দিই কিন্তু যদি কোথাও কারো দরকার হয় আমাকে ফোন করলে আমি গিয়ে দিয়ে চলে আসি এটা হচ্ছে আমার মুদ্দা কথা আর কি কেমন লাগে খুব ভালো লাগে আর কি কারণ আমার এক বোতল রক্তের জন্য একটা প্রাণ যদি বেঁচে যায় তাহলে নিজেকে গর্বিত মনে হয় তাই আমি চাইছি যে 
আমাকে দেখে বা আমার এই পরিবারকে দেখে যাতে আরও অনুপ্রাণিত হয় আমার এই ছেলেগুলোকে দেখে যাতে সবাই অনুপ্রাণিত হয় এইভাবে যদি সবাই আমরা সবার কাজে আমরা এগিয়ে আসি তাহলে হয়তো আমরা এই মুমূর্ষ রুগীদেরকে বাঁচাতে পারবো আর কি করোনা অতিমারের কথা মাথায় রেখে ডক্টরদের দ্বারা পরিচালিত একটি সেন্টারে ডক্টরদের উদ্যোগে শতাধিক মানুষদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হলো এই খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল ডাল সয়াবিন বিস্কুট স্যানিটাইজার মাস্ক এবং আরও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ডক্টর সেন্টারের পক্ষ থেকে অর্থোপেডিক সার্জন ডক্টর কমলেশ বিশ্বাস বলেন করোনা পরিস্থিতিতে অনেক মানুষেরই সেরকম কাজকর্ম নেই এবং হাতে টাকা পয়সাও নেই এক অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছেন এ ধরনের দুস্থ মানুষের কথা মাথায় রেখেই আমাদের ডক্টরদের যে সেন্টার তার পক্ষ থেকে যথাসম্ভব দান সামগ্রী তুলে দেওয়া হলো এবং আগামী দিনেও এরূপ দুস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াবেন তারা বলে জানান অর্থোপেডিক সার্জন ডক্টর কমলেশ বিশ্বাস জানান উপস্থিত ছিলেন ডক্টর রজত ভট্টাচার্য ডক্টর এন ডি বিশ্বাস সহ বহু বিশিষ্ট চিকিৎসকরা তাই করোনা পরবর্তী মানুষ মানুষজনের খুব অসুবিধা টাকা পয়সা নেই মানুষের হাতে কাজকর্ম নেই খাওয়া দাওয়ার খুব অসুবিধা যদি একদিন দুদিনের কিছু খাওয়া দাওয়ার অ্যারেঞ্জ মানে পত্র মানুষের হাতে তুলে দেওয়া যায় সেই প্রচেষ্টা আমাদের ডক্টর স্কেয়ারের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি পুরসভায় সম্প্রসারিত বোর্ড নিয়ে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক তরজা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি জেলা বিজেপি ও কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রাক্তন কাউন্সিলর নয় এমন তৃণমূলের দুজন সদস্য রয়েছেন এই বোর্ডে ফলে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে চমকে দেওয়ার ব্যাপার তৃণমূল থেকে সদ্য বিজেপিতে যাওয়া বুবাই করের নামও রয়েছে প্রশাসনিক বোর্ডে কি করে বিজেপির একজন সদস্য প্রশাসনিক বোর্ডে গেল তা নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সহ সভাপতি অলোক চক্রবর্তী বলেন এই বিষয়টি আমার ঠিক জানা নেই কি করে এমন ঘটনা ঘটল পুরো বোর্ড নিয়ে একাধিক তোপ দেখেছেন জলপাইগুড়ির টাউন ব্লক সভাপতি অম্লান মুন্সি এ বিষয়ে সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া বুবাই কর বলেন বিষয়টি তার কাছেও অবাক লাগছে সরকারিভাবে তাকে এই বিষয়ে এখনো জানানো হয়নি বলে জানান তিনি দেখুন বোর্ড সম্প্রসারণ হয়েছে কারণ পঁচিশটা ওয়ার্ড আছে পঁচিশটা ওয়ার্ড চারজন মিলে চালানো সম্ভব নয় সেই জন্য বোর্ডটাকে হয়তো সম্প্রসারণ করেছেন সেটা ভালো দিক মানুষের পাশে থাকার জন্য একটা নতুন বার্তা হয়তো দিয়েছেন কিন্তু জানি না কতটা নতুন বার্তা দেবে কারণ দুয়ারে সরকারে তো দেখছি যেখানে মিউনিসিপ্যালিটির কাজ হওয়ার কথা সেখানে মানুষকে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে অনেক দূরে দুটো তিনটে স্কুলের মাধ্যমে গিয়ে সেখানে দুয়ারে সরকার পালিত হচ্ছে তো এবার সেই ক্ষেত্রে হয়তো নেতাদের দুয়ারে সরকার আনার জন্যে নেতাদেরকে আগামী দিন পৌরসভা নির্বাচনে কাজে লাগাতে হবে তার জন্য তাদের মনগুলোকে ঠিক রাখার জন্য এই পরিকল্পনাটাও নিয়ে থাকতে পারে দুজন দেখা যাচ্ছে যে কাউন্সিলর নন সেই দুজনকেও কিন্তু পুরো প্রশাসক বোর্ডের সদস্য করা হয়েছে কীভাবে দেখছেন দেখুন এটা তো পুরো প্রশাসক মণ্ডলীর যারা আছেন তারা বলতে পারবেন এই বিষয়টা আমার জানা নেই যে যারা নেই এটা হওয়া উচিত যারা কাউন্সিলার ছিলেন তাদের ব্যাখ্যা রাখা উচিত ছিল রাখেননি এটা তাদের ব্যাপার বিষয়টা পৌরসভ পৌরসভার যারা প্রশাসক মণ্ডলী আছেন তারা দেখছেন বিষয়টা আমাদের তরফ থেকে তো নাম চেয়ে পাঠানো হয়নি আর নাম চাওয়াও হয়নি এটা কোন দিক দিয়ে কিভাবে হলো এটা হয়তো বিজেপি কে বদনাম করার জন্য একটা কৌশলও হতে পারে কারণ সামনে পৌরসভা ভোট সেই পৌরসভা ভোটে বিজেপি কে বদনাম করার একটা চিন্তা ভাবনা থাকতে পারে তৃণমূলের কারণ বিজেপিকে এই বিধানসভা নির্বাচনে এই টাউন থেকে মানুষ ভোট দিয়েছে বিজেপিকে বিজেপি এখানে প্লাসে আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিজেপিকে যদি একটু বদনাম করা যায় কারো নাম জুড়ে দিয়ে সেটাও হতে পারে কিন্তু আমাদের তরফ থেকে কোনো নাম আমি যতদূর জানি আমাদের কোনো নাম পাঠানো হয়নি এখন যারা দিয়েছে কৌশলে হয়তো সেই বিজেপিকে ব্যবহার করছে আমি গতকাল সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছিলাম যে পৌরসভা তৃণমূলের পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে সেই পার্টি অফিসের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হলো আপনারা জানেন যে যাদের আমরা পেপারে আজকে নাম দিতে দেখতে পেলাম প্রশাসক বোর্ডের সদস্য হিসাবে তাদের জলপাইগুড়ি পৌরসভার সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই জলপাইগুড়ি পৌরসভা কিভাবে চলাবে সেই সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নেই এই ধরনের কিছু ব্যক্তিকে পৌরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে নিয়ে আসা হলো বিভিন্ন গ্রুপকে যারা রিপ্রেজেন্ট করে আপনারা ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবেন ও অমুক গ্রুপের ও অমুক গ্রুপের ও অমুক গ্রুপে এই ধরনের কিছু গ্রুপের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য এই ধরনের কিছু অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এরা 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 জলপাইগুড়ির 
পৌরসভার কিচ্ছু জানে না কোনো জ্ঞান নেই এই ধরনের কিছু ব্যক্তিকে পৌর পৌরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য বানানো হলো এতে করে আমরা যে অভিযোগ এনেছিলাম যে জলপাইগুড়ি পৌরসভা তৃণমূলের পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে সেটা প্রমাণিত হলো এবং আগামীতে জলপাইগুড়ির মানুষের দুঃখ দুর্দশা আরও যে বাড়ল পৌর এলাকার মানুষের দুঃখ দুর্দশা যে আরও বাড়ল সেটা বলার অবকাশ আরেকটা ঘটনা দেখা যাচ্ছে আমরা বারবার বলেছি বাংলায় যে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস যে কুস্তি করে সেটা আসলে দস্তির লক্ষণ সেটা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো আজকের দিনেও বুবাই কর বিজেপির সদস্য বিজেপির রাজনীতিটাকে তিনি পছন্দ করেন বা করেন সেই বিজেপির ঘরানার একজন মানুষকে পৌর প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য করার অর্থ তৃণমূল কংগ্রেস জানে যে আজকে যদি পৌরসভায় নির্বাচন হয় তাহলে তারা পৌরসভায় কংগ্রেস এবং কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন যে দল আছে তার কাছে পরাজিত হবে তাই তারা একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করলো বিজেপির কাছে যে তোমাদের একজনকে আমাদের সদস্য পদের মধ্যে ঢুকিয়ে আগামী পৌরসভা নির্বাচনে আমরা তলে তলে একটা রাজনৈতিক জোট অর্থাৎ বিজেপি এবং তৃণমূলে একটা রাজনৈতিক জোট আজকের থেকে শুরু করি যেটা সাধারণ মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখে দেওয়ার মতন যে তৃণমূলের পৌর প্রশাসক মণ্ডলীর মধ্যে বিজেপির সদস্য আজকে প্রবেশ করলো এবং তাদের যে অন্তর্নিহিত ব্যাপারটা ছিল যোগাযোগটা ছিল আজকে সেটার বই প্রকাশ করলো সরকারি কোনো সার্কুলার আসেনি সরকারি সার্কুলার এলে আমি দেখে কোনো ঠিক করে করবো নাম তো রয়েছে জেনেছেন আমরা সরকারিভাবে এখনও কোনো মেম্বার কোনো কাগজ পাইনি আমরা যদি কাগজ পাই তাহলে দেখে বলতে পারবো না জেনে না দেখে কোনো ঠিক করে করাটা অনুচিত হবে যদি থাকে একটা লিস্ট তো বেরিয়েছে গতকাল রাতেই আমরা পেয়েছি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের তাতে সেটা আমাদের অফিসে দেখতে হবে ওটা কার নাম আছে কীভাবে দিয়েছে কী বৃত্তান্ত সেটা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি কতজনের নাম রয়েছে কি জানতে পেরেছেন সেটা আমাদের কাছে এখনও অফিসিয়ালি কোনো চিঠি আমাকেও দেওয়া হয়নি আমি জানি না আমি পৌরসভায় এখনও যাইনি গতকালকে সেটা লোকের মুখে শুনছি অফিসিয়ালি দেখতে দেখলে কোনো ঠিক করি করে এই মুহূর্তে রাজ্যের যা স্ট্রাকচার এবং আপনার এই মুহূর্তে রাজনৈতিক যেটা পরিচয় তাতে অনেকেই কিন্তু বিষয়টা নিয়ে জল্পনা করছেন অনেকে সংশয়ে রয়েছেন কোনো ভুল হয়েছে কি না এরকম প্রশ্ন উঠে আসছে কি বলবেন দেখুন ভুল যদি করে থাকে সেটা তো রাজ্য প্রশাসন বল এর উত্তর দিতে পারবে এর উত্তর তো আমি দিতে পারবো না আর এটা সবার কাছে একটা আশ্চর্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমান বাংলায় কিন্তু এটাই তো কাম্য যে বিরোধী এবং শাসক একে অপরের পরিপূরক হিসাবে বাংলার কাজ করবে মানুষের কাজ করবে মানুষের স্বার্থে কাজ করবে কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সবাই অবাক কে বিজেপি কে তৃণমূল কে সিপিএম এই কথা বলছে দেখুন যা কিছু হয় ভোটের আগে ফর দ্য পার্টি অব দ্য পার্টি এই ব্যবস্থাপনা চলে ভোটের আগে কিন্তু ভোটের পরে কিন্তু অব দ্য পিপুল ফর দ্য পিপুল বাই দ্য পিপুল হয় মানুষের স্বার্থে হয় তো এইটাই এই ব্যবস্থাপনাই তো চলবে আমরা আমরা যারা বিরোধী দল করি আমরা সব সময় বলি যে যদি শাসক দলের কোনো নেতারা আমাদেরকে বলেন যে মানুষের কল্যাণে এই কাজটা করতে হবে আমরা রাজি সেই কাজ করবার জন্য কিন্তু সন্ত্রাসটা বন্ধ হোক ভোট পরবর্তী যে হিংসা সেই হিংসাগুলো বন্ধ হোক গতকালেও নন্দীগ্রামে আমাদের কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছে আর গতকাল আপনি বললেন যে গতকালই এই অর্ডারটা এসেছে সেখানে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির একজন সাধারণ সদস্য তার নাম প্রশাসক বোর্ডে তো এই দ্বিচারিতা তো চলতে পারে না এই যে প্রশাসক বোর্ড যাবে থেকে এই পুরসভার মেয়াদগুলো শেষ হয়েছে আমরা শুধু একমাত্র ব্যতিক্রম দেখেছিলাম শিলিগুড়ি পুরনো গোমার ক্ষেত্রে এখানে অশোক ভট্টাচার্যকে বসানো হয়েছে পরবর্তীতে তাকেও সরিয়ে দিয়ে গৌতম দেবকে আনা হয়েছে আপনার ক্ষেত্রে হঠাৎ করে এই রকম একটা চিন্তা ভাবনা নাকি এটা আগের থেকেই যখন আপনি একসময় তৃণমূলে ছিলেন তখন কি এই প্যানেল তৈরি করা হয়েছিল সেই প্যানেলটাই পুরনো প্যানেল নতুন করে আসছে নাকি এটা নতুন প্যানেল কি এখনও জানতে পেরেছেন আপনি বা আপনি কখনই বা জানতে পারলেন আপনার নাম আছে দেখুন আমি রাজনীতি করতে গিয়ে কোনো পদলেহন করিনি আপনারা যারা সাংবাদিকতা করেন তারা সকলেই জানেন যে আমি রাজনীতি করতে পদলেহন করিনি কে এই নাম ঢোকালো কে দিল আমি কিছু জানি না আমি সকালে আজ সকালে আপনাদের মতন কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু বান্ধবী যারা আমাকে ভালোবাসেন তাদের মুখ থেকে খবরটা প্রথম পেয়েছি এবং আমার যারা আমাকে ভালোবাসেন এরকম জলপাইগুড়ির বহু মানুষ আমাকে ফোন করে অভিনন্দন বার্তা দিয়েছেন ঠিক আছে আমি তখনই জানতে পেরেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত অফিসিয়াল 
তৃণমূল জেলা দলে পরিবর্তন নিয়ে কি ভাবছেন বিরোধী দলগুলি সদ্য পরিবর্তিত হয়েছে জলপাইগুড়ির জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির পদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী করা হয়েছে মহুয়া গোপকে আর তা নিয়ে বিরোধীরা কটাক্ষ করতে ছাড়েননি জেলা বিজেপি ও কংগ্রেস নেতৃত্ব এ বিষয়ে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন আসুন একবার শুনে নেই তারা কি বলেছেন এই বিষয়ে এটা হচ্ছে নির্বাচনের সময় কিষাণ কল্যাণী বাবুকে ব্যবহার করা হয়েছে আর কিষাণ কল্যাণী বাবু আপনারা জানেন যে বিজেপির সাথে একটু যোগাযোগ রেখেছিল তাই টিআরপি বাড়ানোর জন্য ওনাকে সেই সময় সভাপতি করে বিজেপিকে কণ্ঠাসা করার ব্যবস্থা হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে এখন মহুয়া গোপকে দিয়েছেন এটা তাদের দলীয় সিদ্ধান্ত এই দলীয় সিদ্ধান্ত আমাদেরও হয় অনেক সময় কিন্তু এটা দলীয় সিদ্ধান্ত এই দলীয় সিদ্ধান্ত যাকে খুশি দিতে পারে দেখার এখন বিষয়টা হচ্ছে যে শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছে সেটা হয়েছে আর কি তো গ্রামমুখী হচ্ছে গ্রাম বাঁচলে শহর বাঁচবে হয়তো এই ভাবনা চিন্তা থেকে হয়ে থাকতে পারে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই এটা তো সাংগঠনিক রদ পরিবর্তন হয় তো করেছে তারা তাদের মতন দেখুন এইটা রাজনৈতিকভাবে একটা গোষ্ঠী কন্দল এদের মধ্যে এই গোষ্ঠী কন্দলটা আছে যে গোষ্ঠী কন্দলটায় আপনারা দেখেছিলেন বিভিন্ন সময় যে খগেশ্বর রায় বিধায়ক এবং কৃষ্ণ দাস তারপর দুলাল দেবনাথ সৈকত চ্যাটার্জি কিষাণ কল্যাণী থেকে শুরু করে ছাত্র যুব নেতা তারাও প্রত্যেকে আলাদা আলাদা একটা গোষ্ঠী তারা বানিয়েছিল আর সেই গোষ্ঠীর মধ্যে হয়তো যেই গোষ্ঠী বেশি দিদি ভাইয়ের সামনাসামনি পৌঁছতে পেরেছে সেই দিদি ভাই হয়তো তাকেই সেই জায়গায় প্রেসিডেন্ট বানিয়েছেন সেটা তাদের দলীয় ব্যাপার এই দলীয় ব্যাপার নিয়ে বিজেপির কোনো মতামত নেই দেখুন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক পরিবর্তন নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই তবু দুটো কথা না বললেই না সেটা হচ্ছে যে অন্য অন্য জেলার নিরিখে উত্তরবঙ্গের অন্য অন্য জেলার নিরিখে তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়িতে রেজাল্ট ভালো হয়েছিল তা সত্ত্বেও কিষাণবাবুকে সরানোটা যে তৃণমূলের অন্তর কলহের একটা বহিপ্রকাশ এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই দ্বিতীয়ত কিষাণবাবুকে আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করি কিষাণবাবু যেটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের ভেতরে যে বেনো জল ছিল সেগুলোকে চিহ্নিত করে বের করার একটা প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন সেই প্রক্রিয়াটা কিন্তু ব্যাহত হলে ব্যাহত হলো বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছে আরও খবর নিয়ে সঙ্গে पचंद বহু বছরের মেলা এবার অনুষ্ঠিত হলো না কোনো ধরনের জনসমাগম ছাড়াই জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির ঐতিহ্যবাহী মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হল জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির ঐতিহাসিক মনসা পুজোর মেলা বন্ধ হয়ে গেল যদিও সামাজিক দূরত্ব মেনে অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সাথে মনসা পুজো অনুষ্ঠিত হল রাজবাড়িতে উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়ির ঐতিহাসিক বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির মনসা পুজোকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলার আয়োজন হতো কয়েক হাজার মানুষ বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে আসত চলতো কয়েকদিন জমজমাট মেলা এবার তা কোনো কিছুতেই হচ্ছে না করোনা তৃতীয় ঢেউয়ের জন্য হলো না জাঁকজমক ভাবে মনসা পুজো তবে সরকারের নিয়ম ও সামাজিক দূরত্ব মেনেই কয়েকজন ভক্তদের উপস্থিতিতে এই পুজো চলল ঐতিহাসিক বিশ্বহরি গানের আয়োজন সামান্য হবে নিয়ম নিষ্ঠার সাথে মনসা পুজো রাজবাড়ি মন্দিরেই হলো সাধারণ ভক্তরা মন্দিরের বাইরে দুধকলা দিয়ে পুজো দিল কিন্তু কোনো ধরনের ভিড় এবছর করতে দেওয়া হয়নি যদিও পুজোতে কোনো ধরনের ঘাটতি রাখেনি পুরোহিত শিব ঘোষাল অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সাথেই চলল মনসা পুজো পুজোতে উপস্থিত ছিলেন রাজ পরিবারের সদস্য প্রণব কুমার বসু জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির অতি প্রাচীন পাঁচশো ষোলো বছরের মনসা পুজো করুণার আবহের জন্য আমাদের যে রাজবাড়ির যে পুজো যে নিয়ম অনুসারে হচ্ছিলো সেইভাবেই পুজো চলছে এবং হচ্ছে আমাদের এখানে মা মনসা দেবী সব পরিবারে আছেন এবং হচ্ছে আমাদের 
আজকে শ্রাবণ সংক্রান্তি সকাল থেকে পুজো রাজবাড়ির প্রণত কুমার বসু উনি প্রথমে পুরোহিত বরণ করে এবং ঠাকুর বরণ করেই পুজো আরম্ভ হয়েছে এবং হচ্ছে আমাদের যে বিশ্বহরি গান মা মনসার যে বিশ্বহরি গান আগে দূর দূরান্ত থেকে লোক আসত এখন এই যারা জমিদার পাড়া পাহাড়পুরে তারা চারজন বা পাঁচজন আসবে এই সামনেই মন্দির ওই মন্দিরে বসে গান করবে এবং আজকে থেকে উনিশ তারিখ অবধি সতেরো আঠেরো উনিশ এই কয়দিন পুজো চলবে আর জলপাইগুড়ির ঐতিহ্য রাজবাড়ির মনসা পূজার মেলা এর আগের বারও হয়নি এবারও করুণার আবহের জন্য মেলা হচ্ছে না এবং বাইরের থেকে দর্শক যারা পুজো দিবে সবাই মন্দিরের বাইরের থেকেই পুজো এবং অঞ্জলি দিবে হ্যাঁ সব নিষ্ঠা যেরকম পুজো হচ্ছে রাজবাড়ির পুজো কোনো পুজোর ক্ষেত্রে কোনো রকম মানে ত্রুটি নেই যা আগেও হতো সেইভাবেই পুজো হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে জলপাইগুড়ি মানে মানসা পুজোর মেলা করুণার আবহের জন্য হচ্ছে দুই বছর থেকে মেলা হচ্ছে না এই দুই বছরই মেলা হলো না এর আগে এরকম ঘটনা ঘটেনি বাৎসরিক পুজো যেটাকে বলা হয় বড় মনসা পুজো পাঁচশো বছর উপর হয়ে গেছে এটা হচ্ছে অতীতে যেভাবে এখানে পুজো হতো আজও সেভাবে হয়ে যাচ্ছে আর তাছাড়া মা মনসা দেবী এখানে নিত্য পুজিতা তিনিও বহু বছর থেকে হয়ে আসছেন সে পুজো আরও চলছে এখানে যেমন মা মনসা আছেন মা নেতা আছেন জগৎকারু মনি অষ্টনাথ বেহেলা লক্ষ্মীন্দ গদা গদা আগে যখন এখানে পুজো হতো তখন গ্রামের থেকে বা দূর দূর জায়গার থেকে লোকরা আসতেন দেখার জন্য এখনও আসে কিন্তু যেহেতু এই কোভিড হয়েছে যার জন্য এবারে লোক আসে আসছে কম গতবারও কম এসছে এবারেও কম আসছে যে অসুখ বিসুখের জন্য হচ্ছে তাছাড়া যেটা আমরা মার ভোগ নিবেদন করে থাকি মানে সবাইকে সবাই গ্রহণ করে এবারে সেটা নিয়ম বলতে এখানে দেখুন পুজো যেভাবে হওয়ার কথা সেভাবেই হয় ঠিক আছে তবে যেটা এই যে তিন দিন আছে সেখানে গান হয় মা মনসা মনসা মঙ্গলের সেটা তিন দিন চলে এবং যতক্ষণ মানে প্রথম দিন দ্বিতীয় দিন তৃতীয় দিন তৃতীয় দিনে যতক্ষণ না গান শেষ হবে ততক্ষণ না নিরঞ্জন হবে না বিসর্জন হবে বৃহনালাদের বহুদিনের ঐতিহ্যবাহী মনসা পুজো অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে প্রায় পাঁচশো বছর থেকে পরম্পরায় হয়ে আসছে এই পুজো জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি পাড়ার বৃহনলা সম্প্রদায়ের সেক্রেটারি পিপাশা হিজড়ে বলেন এদিন স্বাস্থ্যবিধি ও কোভিডের নিয়ম নীতি মেনেই পুজো অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছরই যেখানে বহু দূর দূর থেকে প্রচুর মানুষ আসেন যথেষ্ট ভিড়ও হয় এবছর কিন্তু তেমনটা হলো না কেননা যেহেতু প্রায় দু বছর ধরে করোনা পরিস্থিতি চলছে তাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিয়ম কাজটুকু করে তাদের এবার পুজো করতে হয়েছে বলে জানান তিনি এটা আমাদের পাঁচশতম বছর পুজো আর এটা আমাদের যুগ যুগ থেকে আমাদের পরম্পরা থেকে মাসিরা করে এসছে এটা আমি মাথায় নিয়েছি আমি করছি বত্রিশ বছর কিন্তু একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে এই মা মানুষার বলে বাচ্চা কেন এই বাচ্চা বিয়ে হওয়ার পরে আমরা বিয়ের পাওনা নি তারপরে খুশিতে একটা বাচ্চা হয় সেই বাচ্চার পাওনা নি ওই বাচ্চার কল্যাণের জন্য আমরা এই বাচ্চা মা মানুষার কোলে দিই যাতে বাচ্চার কল্যাণ হয় জগৎ কল জগৎ সংসারের যত বাচ্চা আছে সবার জন্য কল্যাণ হয় এবার দূরে থেকে দূরে থেকে কেউ আসতে পারবে না আমি মানা করেছি করোনার জন্য কেন করোনার জন্য সবাই করোনা বাড়ছে সবাই জন্য ভালো থাকুক এই করোনা মহামারীতে সবাই সুস্থ থাকুক দূর দূর থেকে এসে যদি আপনার করোনা বেড়েই গেল তাহলে পুজো করে লাভ কি আমরা মায়ের কাছে আবেদন করছি যে পুরো সংসারের জগৎ সংসারের এই মহামারীর জন্য দূর হয়ে যায় আর আমরা একত্রিতভাবে আগে যেভাবে স্বাভাবিকভাবে চলতাম কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তেমন জন্য চলতে পারি 
আর শহরবাসীর কাছে একটা নিবেদন বাড়ি বাড়ি যে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব নয় করুণার বাজারে আপনারা সবাই আসবেন এসে ঠাকুর দর্শন করবেন প্রসাদও পেয়ে যাবেন মা মনসার কাছে কি চাইলে তোমরা আমরা মা মনসার কাছে একটাই চাই যে আমাদের শহরবাসী ভালো থাকুক আর এই মহামারীর জন্য দূর হয়ে যায় এই পুজোর বিশেষত্ব হলো যোগ্য হয় শহরবাসীর জন্য আর পুজোটাও হয় আমার পুরো শহরবাসীর কল্যাণের জন্য তারা যেন ভালো থাকে সুখে থাকে শান্তিতে থাকে তারা যেন দুই তারা ঠিক মতো যেন আপনার বিয়ে শাদি করতে পারে সংসার বসাতে পারে সবাইকে নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকতে পারে আর আমরা গরিব এই সময়টাই আপনার মহামারী চলছে আমাদের মেয়েরা যাচ্ছে যার যেটা জুতবে দিবেন দিলে আমরা একা খাব না আপনারা সবাই জানেন শহরবাসী যে যদি আপনারা দশ টাকা দেন তা পাঁচ টাকা আমরা খাই পাঁচ টাকা গরিবের মাঝে বিলিয়ে দিই আমি ইংরেজি হিন্দি ভালো বলতে পারি তাই দল আমাকে বড় দায়িত্ব দিল প্রেস মিটে জানালেন সদ্য প্রাক্তন হওয়া তৃণমূল জেলা সভাপতি শুধু জেলার রাজনীতিতে বন্দি না রেখে দল আমাকে অনেক বড় দায়িত্ব দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে স্টেট তৃণমূল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি করেছেন কাজেই দায়িত্বটা এখন অনেক বড় মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সমাজপাড়ার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই জানালেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি কৃষ্ণকুমার কল্যাণী এদিন তিনি বলেন জেলা সভাপতির পদটি স্থায়ী নয় নতুন কেউ এই পদে আসবেন এটাই স্বাভাবিক আমি দলেই আছি করোনার মধ্যেও আমি দায়িত্ব পালন করে গিয়েছি জেলা সভাপতি হিসেবে দু হাজার একুশ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমি জেলায় দলের দুজন প্রার্থীকে জিতিয়ে আনতে পেরেছি যাকে জেলা সভানেত্রী করা হয়েছে তাকে এক সময় আমি মহিলাদের সংগঠনে এনেছি জেলা সভানেত্রী হিসেবে মহুয়াকে যথেষ্ট ভালো দায়িত্ব পালন করবে প্রয়োজনে আমি তাকে সাহায্য করব যেহেতু আমি হিন্দিভাষী ইংরেজিটাও ভালো জানি তাই হয়তো দল আমাকে রাজ্য রাজনীতি পাশাপাশি আরও অনেক বড় জায়গায় কাজে লাগাতে চাই বলে জানান কৃষ্ণকুমার কল্যাণী এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে কিছুক্ষণ পর উপস্থিত হয়েছিলেন নবনিযুক্ত জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গো তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করে কি কি কাজ করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন सहभूत पद कारो परमानेंट पद न আমি বিগত দিনেও বলেছি দল যখন যাকে দরকার হয় তাকে সভাপতি করে আমাকে দু হাজার একে সভাপতি করা হয়েছিল তারপর দু হাজার আটে সভাপতি করা হয়েছিল আমি কন্টিনিউয়াস সভাপতি ছিলাম পাঁচ ছ বছর আটের থেকে দু হাজার এগারোতে যখন প্রথম নির্বাচন হয় এবং দু হাজার আটের নির্বাচনের পরে যেটা উপনির্বাচন হয় সেটা সারা পশ্চিমবঙ্গের বুকে সারা উত্তরবঙ্গের বুকে একটাই সিট রাজগঞ্জটাং আমরা জেতাতে সক্ষম হয়েছিল সকল মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে মানুষের তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাক্টিভ সোলজারদের আশীর্বাদ নিয়ে সিটটা জিতেছি এরপরে দু হাজার সারা পশ্চিমবঙ্গের সব জেলা সভাপতি ভোটে লড়লে আমাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব দিয়েছিলেন সে দায়িত্বটা আমি পূর্ণভাবে পালন করি এবং তখন আমাদের জোট হয়েছিল এবং জলপাইগুড়ি শহরে আমরা ছটা সিটে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার যৌথ অবিভক্ত জেলা ছিল সেখানে আমি ছটা সিট পেয়ে দলকে দল ক্ষমতায় এসেছিল এবং দল ক্ষমতায় আসবার পরে দু হাজার তেরোতে আবার আমাকে দল প্রয়োজন মনে করেছে তখন চন্দন ভৌমিককে করেছে তারপরে আবার সৌরভ চক্রবর্তীকে করেছে এবং এইভাবে দল চলেছে এবং তার মধ্যে দল যখন যা প্রয়োজন মনে করেছে আমাকে বলেছে উপর থেকে নির্দেশ এসছে দিদি নির্দেশ দিয়েছে বক্সিদা নির্দেশ দিয়েছে আমি দু হাজার চোদ্দোর আপনার ইয়ে লোকসভা নির্বাচন করেছি দু হাজার পনেরোতে লোকসভা নির্বাচনে আমরা বিরাট মার্জিনে জিতেছি এবং দু হাজার পনেরো সনে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ছটা সিটের জন্য জলপাইগুড়ি শহরে সেই ছটা সিটি আমি জিতেছিলাম তাই আমাদের সরকার হয়েছে 
দল যে দায়িত্ব দিয়েছে আমি এই আপনাদের সামনে আজকে এই প্রেস কনফারেন্সে আছে উপস্থিত আছেন আজকে আমি আমাদের সবার আমার শুধু নয় আমাদের জলপাইগুড়ির অভিভাবকের সবার সবচাইতে সিনিয়র তার আশীর্বাদে আজকে আমি জেলা জুড়ে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কাজটা করতে পেরেছিলাম এবারে দল জ দল যে দায়িত্ব দিয়েছে উনি আমার অভিভাবকের মতো পাশে থাকবেন আমাকে আশীর্বাদ করবেন সেই সঙ্গে আমি মনে আমার মনে হয় আমি অনেক ছোট আমার চাইতে সবাই যারা আছেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের যারা দায়িত্বপূর্ণ যারা দায়িত্বে থেকেছেন এবং দায়িত্বপূর্ণ সবাইকে নিয়ে একসাথে মিলে এখানে দলটাকে শক্তিশালী করতে হবে আমাদের টার্গেট হচ্ছে চব্বিশ এই চব্বিশের জন্য এখন থেকে এই পথ চলা শুরু হয়েছে আর সবচাইতে বড় কথা এত বড় গুরু দায়িত্ব কেউ তো কখনোই একা করতে পারে না সবার সহযোগিতা দরকার আছে প্রত্যেকটা উইংসকে শক্তিশালী করে নিয়ে করতে হবে এখনও আমি এরকম করে এখনও কিছু ভাবিনি কালকের থেকে মানে কর্মসূচি হিসেবে কিছু ভাবা হয়নি আগামী কাল থেকে যেভাবে নির্দেশ দেবে রাজ্য থেকে যেইভাবে বলবে আমি সবার সাথে সবার রাজ্য সাথে আলোচনা করে জেলা নেতৃত্ব এবং আমাদের সকলের শ্রদ্ধ কিষানদার সাথে আমাদের আলোচনা করেই আমি কাজগুলো করব মতামত নিয়ে যাতে কোথাও কোনো করোনা মোকাবিলার সাথে দুয়ারে সরকারের জন্য পুরসভার ওপর চাপ বেড়েছে তাই এই সিদ্ধান্ত পুরসভার রদ বদল নিয়ে মুখ খুললেন সন্দীপ মাহাতো রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি পুরসভায় বেশ কিছু রদ বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গতকাল বিকেলে জারি হওয়া সার্কুলারে যে রদ বদল হয়েছে তা দুয়ারে সরকার ও মহামারী পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই করা হয়েছে এমনটাই বলেন পুরো প্রশাসক বোর্ডের সদস্য সন্দীপ মাহাতো পাশাপাশি নতুন সদস্যদের তিনি পুরো বোর্ডের আহ্বান জানিয়েছেন এই মুহূর্তে নতুন নির্দেশিকায় মোট বারো জনের সদস্য থাকছে ঢুকেছে বেশ কিছু নতুন সদস্যের নাম সাতজন পুরুষ ও পাঁচজন মহিলা সদস্য নিয়ে তৈরি হয়েছে বোর্ড তবে পুরসভার চেয়ারপারসন পাপিয়া পালি থাকছেন নতুন প্রশাসক বোর্ডে চারজনের বদলে যে বারো জন থাকছেন তাদের মধ্যে নতুন সদস্য রয়েছেন বেশ অনেকে নতুন বোর্ডের বারো জন সদস্য হলেন পাপিয়া পাল সন্দীপ মাহাতো সৈকা চ্যাটার্জি দুর্গা রায় শুভজিৎ কর সঙ্গীতা ব্যানার্জি নিপু শাহ মালা ভৌমি বিশ্বজিৎ সরকার নীলম শর্মা দেবল দত্ত বিকাশ মালাকা ঘিস নদী থেকে বারো ফিটের অজগর উদ্ধার এরপর মালবাজার বন দপ্তরের হাতে তুলে দিল ঘিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যরা কয়েকদিন যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে সমতল এবং পাহাড়ে সেই কারণে ঘিস নদীর জল বেড়েছে আর তাতেই পাহাড়ি এলাকা থেকে ভেসে এসেছে এই অজগরটি এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ বাবলু বলেন ঘিস নদী দিয়ে ভেসে আসছিল এই অজগরটি সেই সময় কিছু ছেলেরা অজগরটিকে ঢিল মারছিল তখন ওয়েলফেয়ারের সদস্যরা অজগরটিকে উদ্ধার করে তাদের অফিসে নিয়ে আসে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের সদস্য মোহাম্মদ হজরত আলী রাসেল সরকার এবং সৈদার রহমান বলেন এর আগেও ঘিস নদী থেকে এ ধরনের অজগর উদ্ধার হয়েছে এই ধরনের অজগর পাহাড়ি এলাকায় দেখা যায় নদীতে জল বেড়ে যাওয়ার কারণে ভেসে এসেছে আমরা অজগরটিকে মালবাজার বন দপ্তরের হাতে তুলে দিই উতলাবাড়ি ঘিস বস্তি এলাকা থেকে নদীর এখান থেকে পাওয়া যায় এটি আমাদের পাহাড় থেকে যেরকম আমাদের নোম ফরেস্ট এখানে আমাদের গ্রামের পাশেই নোম ফরেস্ট আছে সেখান থেকে এই জলের স্রোতে ভেসে যায় ভেসে আমাদের ঘিস বস্তি এলাকায় এসে পৌঁছায় আমাদের গ্রামবাসী ওনারা এটিকে ধরে আমাদের সংগঠনকে তুলে দেয় এখন আমরা ওয়াইল্ড লাইফ মাল স্কোয়াডকে ডেকেছি ওনাদের হাতে এখন তুলে দেবো এটা আমাদের আজকে কালকে একটু জল বাড়ছিল জল বাড়ার সময় এটা মানে কালকে বাসি আসছে আসার পর আমাদের গ্রামে দাদা তিনি বসলেন এটা ধরা বা আমাদের যে সংগঠন আছে সংগঠন তিনি এনে দিয়ে দেন এখন আমরা এটা মালবাজার ওয়াইল্ড লাইফকে আমরা এটা দেবো দুয়ারে সরকারের দ্বিতীয় দিনে মানুষের দারুণ সারা সরকারি আঠেরোটি প্রকল্পের সুবিধা নিতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন যদিও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্টলে ভিড়টা বেশি ছিল যুবশ্রী কৃষক বন্ধু স্বাস্থ্য সাথে সহ একাধিক প্রকল্পের লাইনে ভিড় থাকলেও সবচেয়ে বেশি ভিড় লক্ষ্য করা যায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আজ পৌরসভার তিন ও চার নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এই ধরনের সরকারি পরিষেবা পায় কত নম্বর 
মানে মূলত আপনারা কি লক্ষ্মী ভান্ডার নাকি আরো অন্যান্য কাজ আছে না লক্ষ্মী ভান্ডারের জন্য মানে সবাই এইটার প্রতি বেশি আগ্রহ দিচ্ছে হ্যাঁ এটার প্রতি বেশি আগ্রহ কেন কি কারণ বলো কি কারণে জানে যে সবাই মাস গেলে একটা যাই হোক নিচে দিয়ে একটা হাত খরচার মতো একটা কিছু পাবে ওই জন্য কি কি এনেছেন আপনারা আধার কার্ড আধার কার্ড আর স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আর যদি ভোটার কার্ডটা চায় যা চাবে সেগুলো সুবিধা হচ্ছে আপনাদের এই করাতে হ্যাঁ কতটা সুবিধা হচ্ছে এমনি কোনো অসুবিধা নাই ভালোই আছে এখানে মানে কোনো ঝামেলাও নাই কোনো কিছু নাই দেখলাম তো ভিড় আছে আমি দেখি কতক্ষণ সময় লাগে কতজন এসেছে মূলত আমরা তো আসলে তিনজন কত নম্বর ওয়ার্ড আছে আমি তো চার নম্বর ওয়ার্ড আজকে কি চার নম্বর ওয়ার্ড হচ্ছে কি জন্য এসেছে লক্ষ্মী ভান্ডার আজকে তো দ্বিতীয় দিন হ্যাঁ আজকে দ্বিতীয় দিনের পরিস্থিতি কি দেখছেন দ্বিতীয় দিনে তো সেই ভিড় দেখি এখন দেখি আশা আছে পাবেন হ্যাঁ দেখি পাওয়া গেলে তো করা যাবে ফর্ম ফিল আপ আর নাই তো হবে না এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছি আরো খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন फुटबल टूर्नमेंट शेष हलो मंगलवार জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের প্রত্যন্ত মন্ডলঘাট এলাকার অন্যতম প্রাচীন ক্লাব অলিম্পিয়া প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রত্যন্ত গ্রামের এই ক্লাবটি ফুটবলের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এবং গ্রামীণ অঞ্চলে ফুটবল প্রতিভা অন্বেষণে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে থাকে এবছর এই ফুটবল টুর্নামেন্টের বত্রিশতম বর্ষ নানা বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করেও অনেক প্রতিকূলতা কাটিয়ে প্রাচীন এই ক্লাব অলিম্পিয়া এখনও সমান তলে এগিয়ে চলেছে ফুটবলের প্রতিভা অন্বেষণে যার ফলশ্রুতি প্রকাশ রায় নামে এক ফুটবলার প্রত্যন্ত এই গ্রাম থেকে মোহন বাগানের হয়ে খেলছেন এই গ্রামের ছেলেরা মন্ডলঘাট হাইস্কুলের পক্ষ থেকে সুব্রত কাপ খেলেছেন জেলার বিভিন্ন নামে ক্লাবে আগেও খেলেছেন এবং এখনও খেলছেন ষোলো দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের মঙ্গলবার ছিল চূড়ান্ত খেলার দিন পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন বোয়ালমারী নন্দনপুর প্রধান শ্রী নির্মল রায় আজকে আমরা এই পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমার প্রথম যখন খেলা হয় উনিশশো উনব্বই সাল তখন আমি অনেক ছোট তখন থেকে এই খেলা চলে আসছে খেলার যে উদ্দেশ্য ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবং তৎকালীন যারা কর্মকর্তা ছিলেন মহতি উদ্দেশ্য নিয়ে পনেরোই আগস্টের দিনটিকেই বেছে নেয় খেলার মধ্যে যেমন উদ্দেশ্য দেশের পক্ষে নিজেদেরকে সৈনিক হিসেবে তুলে ধরার একটা দিন থাকে খেলার মধ্য দিয়ে ভাতৃত্ব সুন্দর মনোভাব সবার মধ্যে একটা বন্ধুত্ব মনোভাব সব কিছুই বজায় থাকে এই শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের এই মাঠ থেকে অনেক ছেলেরা আজকের দিনে বিভিন্ন রকম চাকরিতে নিযুক্ত হতে পেরেছে কেউ বা ডিফেন্সে কেউ পুলিশে বা যারা ভালো স্টুডেন্ট তারা খেলা শরীরচর্চা করে নিজেকে সুস্থ রাখতে পেরেছে এটা একটা আমাদের ঐতিহ্য আমরা খুব গর্বিত যে এখানে প্রচুর লোক ফুটবল প্রেমিক অনেক মানুষ যারা এই খেলার দিনটির জন্য পনেরোই আগস্ট দিনটির জন্য এই মাঠে খেলা দেখবার জন্য অপেক্ষা করে আমরা গর্বিত আজকেও আমরা টানা বত্রিশ বছর যাবৎ এই খেলাটা আজকেও চালাতে পারছি আপনাদের এই যে মাঠ থেকে এই যে গ্রামীণ প্রতিভা অন্বেষণের যে কাজটা করে যাচ্ছেন তো কেউ কি বড় কোনো ক্লাবে খেলার সুযোগ পেয়েছে হ্যাঁ এখান থেকে আমরা এক সময় দেখেছি আমাদের অনেক সিনিয়র যারা আছেন তাদের মধ্যে বুলু সরকার ভূতেশ রায় এরা অনেক বিজয় রায় এরা অনেক পুরনো খেলোয়াড় ইস্ট বেঙ্গলের এগেনস্টেও খেলেছে ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্টের হয়ে খেলেছে এরকম এরা অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট খেলোয়াড় এখান থেকে তৈরি হয় এবং ইদারিংকালে প্রকাশ রায় বলে একটা ছেলে সে মোহনবাগানের জুনিয়র টিমে খেলছে এবং সেই সুবাদে সে বাইরে এখন চাকরিও করছে এখন আবহাওয়ার খবর কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 
পঁচিশ দশমিক নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস গত চব্বিশ ঘন্টায় শূন্য দশমিক ছয় মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার সকাল আটটা তিরিশ মিনিটে বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল একাশি শতাংশ এবং বিকেল পাঁচটা তিরিশ মিনিটে এর পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ছিয়াত্তর শতাংশে শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরও একবার ঐতিহ্যবাহী বৈকুণ্ডপুর রাজবাড়ি সহ বৃহনালাদের মনসা পুজোর মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়িতে উঠল পুজো পুজো রাও উত্তরা মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এ পর্যন্তই নমস্কার